，运球就快昂扣住，战术就学 Coach Lu。大家好，我是非官方指定鲈鱼 Coach Lu， 欢迎收看我的频道。我的宗旨就是让热爱篮球的你每天都能长球。在最近的常规赛 MVP 榜单上，丹佛掘金队的约基奇表现非常活跃，目前他可以场均拿到二十六分。十点九篮板，八点八助攻，被视作是这项大奖的最有力竞争者之一。大家看到这个数据，第一印象是什么？在鲈鱼看来，就是全能。那么问题来了，如此全能并领跑 MVP 榜单的球员，好像从来没有被重点关注过。多数人对他的印象很简单，好像是很强，要不然不会拿到这么好的数据。但他哪一点强呢？得分感觉就是内线抛，外线投，也没什么特别吧。大家可以尝试回忆一下詹姆斯、杜兰特、库里等等这些球员，哪怕是掘金的莫里。你们都比约基奇更加熟悉吧？一提到这些球员，你们脑海中会有一些画面，他们都是怎么打球的？那约基奇是如何打球的呢？鲈鱼今天带你们深度分析这位内线吃货。要说约基奇，体重永远是绕不开的话题。前几个赛季他一身肥肉，确实带来了明显的对抗优势，但负面影响一点也不少。最重要的问题就是太笨拙，导致进攻篮下脚步并不流畅，防守容易被针对。但这个赛季约基奇减下体重后，不仅变帅了很多。效率也是直线上升。鲈鱼带你们看看他的数据。约基奇本赛季续航能力得到明显提升，生涯新高的场均三十五点四上场时间，远超过生涯平均二十九点八，并且长时间作战，出手次数明显增多，由场均出手十四点七次，大幅度增加到本赛季的十八点二次。最值得关注的是，约基奇今年效率特别高，突然增加的出手次数没有降低他的得分效率，反而有所增加。投篮命中率由去年的百分之五十二点八增加至百分之五十六点四，三分命中率百分之四十一点八，生涯新高。得分、篮板、助攻、夺奖数据都刷新了约基奇的生涯新高，而且是大幅度增加。减重有这么大的效果吗？对约基奇来说，确实有非常大的增幅，因为他本身是技术性中锋，只是过高的体重让他不能随心完成一些技术动作，从而导致他的效率并不是很高。但减重后的约基奇，联盟还真没有几个球员可以单防住他。没错，约基奇进攻不是很强，已经是联盟顶尖进攻水准了。因为他精通各项进攻技巧，他可以像传统中锋那样落到低位被打。虽然对脚步的运用没有恩比德所展现的大开大合，但其中包裹着那股细腻，也会给对手造成很大的麻烦。好比这一球，约基奇接球背身对位马刺中锋，迅速一个转身将其甩掉，起身完成双手暴扣。整个过程没有很快，但你不会感觉这个动作有不流畅的痕迹，就好像东契奇一样。没有韦德闪电突破速度，但对方球员就是防不住。约基奇也是这种打法，篮下勾手也没有问题。约基奇篮下接球，面对活塞中锋普拉姆利，勾手出球，而且出手速度很快，活塞中锋根本来不及将其盖掉。不仅仅是篮下进攻技巧，约基奇的投篮同样出色。面对普拉姆利盯防，约基奇思考一下，直接选择干拔跳投，球还能打进。三分线内百分之六十的命中率，可不是说笑的。大家细看可以发现。约基奇投篮过程会稍微慢一点，但他并不担心会被封盖。一是他的身高优势，想封盖两米一三的中锋投篮还是有难度的；第二是他的投篮抛物线很高，意味着对方球员需要跳更高才能碰到球。这样的投篮动作会给足约基奇充足的投篮时间，这也是他命中率较高的技巧。利用个人先天优势，有足够的时间完成投篮动作，自然能保证一定的投篮稳定。就算你贴身防守。眼看把约基奇逼到无路可退，他还能使出绝招，让你无法封盖的投篮。比如这球，活塞普拉姆利没有完全失位，险些将约基奇逼出失误，而且所剩进攻时间也不多。但约基奇直接使出绝学，你们看看这个略带后仰的金鸡独立，看看这个篮球投出的抛物线有多夸张。这球要是能盖到，可以直接申请参加奥运会跳高比赛了。更夸张的是，这球并不完全是运气球。约基奇已经出手很多这样高难度投篮，鲈鱼早已经见多不怪了。而比个人进攻更恐怖的是，他施加给整支球队的影响。约基奇就是披着中锋外衣的拱球后卫，他执掌着球队进攻任务，驱动着身边所有人。当约基奇在场时，掘金的进攻效率高达一百二十一点一，每百回合能多拿十二点四分，这个数字超过了联盟百分之九十九的球员。有效命中率还能上升三点八个百分点，失误率也会下降百分之二点七。约基奇真的是掘金球队的进攻灵魂，几乎每个进攻回合，他们都需要将球传到约基奇手中做中转。约基奇分析场上的形势，决定向哪个位置分球。约基奇场均要触球一百零二点六次，全联盟第一；场均传球七十六次，联盟第二。通过助攻，能够为球队创造二十一点三分收益，联盟第六，在内线球员当中排名第一。而队友接到约基奇传球，完成三分投篮，命中率高达百分之四十点九。由于真的建议大家可以看看约基奇的比赛。
次的传球就像魔术师一样，非常具有观赏性。鲈鱼挑选了一些比较经典的回合，帮大家简单了解一下约基奇传球对防守阵容阅读有多强。像这球，约基奇接到外线戈登传球，示意后者往篮下跑位，但戈登跑到篮下，并没有摆脱马刺防守球员博尔特。约基奇注意到戈登队伍的球员一直在留意自己，果断尝试低位被打马斯的三号球员科尔登，成功吸引博尔特尔包夹，快速传球篮下空位的戈登，出攻击上篮得分。大家想一下，当一名中锋具备传球组织能力时，他一般情况下会出现什么位置？答案是外线弧顶，既能帮助队友做高位掩护，又是传球组织的最佳位置。而且如果出现空位情况，约基奇三分能力也是有的。比如这球，约基奇为队友波特掩护，掩护完成后，前者迅速跑向篮下，并接到波特传球后，并没有如同我们所想一般接球进攻篮下，而是选择原地停住，迅速传到波特篮下进攻路线当中，助攻后者双手暴扣。这个过程太流畅了，大家有没有想过，当一名中锋球员负责组织进攻，球队会打出什么不一样的战术？毕竟现在联盟中锋当组织后卫用的，也就掘金独一家吧。答案是五小阵容的战术。我们来看这一球，当约基奇拿球这一刻，大家看看这禁区有多空旷，这不就是五小阵容战术体系吗？拿下球队大中锋，派上五个身高不高但具有一定的突破能力的球员，为的就是打造足够的突破空间，绝对没有这个烦恼。约基奇的高位直接点名对位大中锋，跟我的外线，你出来我们就打战术，你不出来我约基奇就投三分。毕竟除了身高具有优势的中锋球员，其他根本对约基奇三分投射造成不了威胁。约基奇外线吃胶后。波特迅速跑位，前者第一时间将球快速传出，后者接球上篮，成功打成二加一。我们最后再看这一球，真的传出勒布朗詹姆斯的感觉。约基奇外线接球，同时掩护队友莫里斯顺下禁区。就当所有人以为他会传给莫里斯时，突然一个快速传球，直接甩到另一侧三分弧顶的戈登，打得所有球员措手不及。戈登接球后，三分果断出手。直接打进，这一球展现的就是约基奇大范围的传球视野能力，就好像我刚才所提到的勒布朗，他也传出过不少类似的球。一个中锋能将传球能力开发到这种程度，真的是历史仅有，而这就是约基奇的价值。正如威尔巴顿所言，他既能投三分，也有篮下脚步，可以在禁区附近终结进攻，也有接球就投的能力，再加上抛投、中距离、面框持球等等。老实讲，只要他愿意。他每晚都能为所欲为，你根本无法阻止他的自虐。也正是在这样的比赛表现之下，本赛季的约基奇交出了统治级的高阶数据表现，个人效率值三十一点七，联盟第一 ；BPM 十二，联盟第一；胜利贡献值十点一，联盟第一；不可替代值五点五，联盟第一。但现在莫里缺席，导致掘金未来变得迷茫许多。约基奇在 MVP 队列中，就好击掌，然后转过他庞大的身躯，用自己的十五号球衣遮住了自己的脸。扎克伊迪在昨天的 NCAA 决赛中。上场三十九分钟，二十五投十五中，拿到了三十七分、十篮板、两盖帽，但这依然不足以让他的球队夺得总冠军。肯涅迪克大学的球员没有人拿到超过二十分，但他们实际上也并不需要这样的人。他们引以为傲的防守型中锋多诺万·克森根在内线单挑扎克伊迪，没有呼叫队友过来帮防，只要扎克伊迪的进攻没有命中，肯涅迪克大学就能够抢下篮板并开始快速反击。随着扎克伊迪体能的下降，这场备受全美瞩目的 N C。A 决赛下半场很快就变成了长达十几分钟的康涅狄格大学冠军加冕仪式，克林根成为了这场仪式的主要功臣，而扎克伊迪作为当代美国大学篮球界最具统治力的球员，最近两届的全美最佳球员，只是这场加冕仪式中的一个必要的强大配角，主要用处是凸显冠军的荣耀。普渡大学的扎克伊迪和康涅狄格大学的克林根是本赛季 N C A 中最具影响力的两名球员。扎克伊迪身高224公分，体重136公斤，而克林根身高218公分，体重127公斤。毫无疑问，他们在本赛季的比赛中展现出了强大的统治力。鉴于看大量 N C A 的比赛对我们来说多少显得有些不现实，我们可以通过一些简单的捷径证明上面这个观点，就是看看全美大学生的 P E R 值排名。扎克伊迪 39.2。二高居榜首，克林根三十五点四紧跟其后，这让这赛季的他们和二零一八至一九赛季西安在杜克的四十点八和上赛季扎克伊迪自己的四十点二一起成为了近六赛季 NCAA 球员的 PER 前四。在正如某些老球迷所言，在天赋层级越低、技战术水平越差的竞争环境里，他高呀这句名言就越有用。这两位巨人不仅个子高大，而且身材魁梧，拥有结实的体格和粗壮的小腿。他们在个人表现。和球队战绩上双双统治了今年的 N C A， 最终得以在决赛里决一雌雄，堪称一场佳话。但在赛季结束的当下，并非 N C A 迷，而是 N B A 球迷的大家，终究会提出那个问题：他们能打 N B A 吗？
。看到很多人将扎克伊迪与姚明相提并论，并认为如果身高更高、移动更慢的姚明能在 NBA 站稳脚跟，那么扎克伊迪也有机会。然而，他们可能忽略了一个显而易见的事实：姚明在 NBA 时期与现今的 NBA 已经截然不同。或许这些年间，篮球规则并没有发生翻天覆地的改变，但通往胜利的方式和比赛策略已经有了巨大的变化。让我们回顾一下二零零六至零七赛季，姚明场均得分最高的一个赛季，他那个赛季场均可以拿到二十五点零分和九点四篮板，并入选了 NBA 年度二阵。当时的休斯顿火箭在范甘迪的带领下，打造了一套围绕姚明展开的防守体系，整个赛季防守效率高居联盟第三。然而，事情发生了什么变化呢？在季后赛中，他们被犹他爵士击败了。姚明在整个系列赛中都无法应对布泽尔在罚球线附近的投篮，这让当时的中国球迷感到十分无奈。那是二零零七年，而如今已是二零二四年。好消息是，如今没有多少中锋会在罚球线附近投篮了。但坏消息是，他们开始频繁尝试三分球。在二零零七年 NBA 的赛场上，还活跃着很多像姚明一样的巨兽。立陶宛的二百二十一公分巨人大 Z 伊尔戈斯卡斯，那个赛季与詹姆斯一起打进了 NBA 总决赛，而已经达到了一百五十公斤重的小鲨鱼艾迪库里，那个赛季站在了场上打了两千八百四十九分钟，场均还能够达到十九点五分和七点零篮板。二百一十三公分、一百三十公斤的安德鲁拜纳姆也在那个赛季名声鹊起。科比因为球队不愿意用他去换杰。森基德，所以对杰森巴斯狠狠斥责了一番。现在让我们想象一下，如果他们原封不动地出现在当今的篮球场上，然后被卢卡东契奇或者斯蒂芬库里来回用挡拆点名的场景，相信现在有一半的朋友开始皱眉头，而另一半的朋友已经忍不住要笑了。很多人在约基奇和恩比德连续三年拿到 MVP 之后，高喊着中锋盛世回来了。但事实是，能与众不同的只有约基奇和恩比德，他们的强大在于他们自身，而不是他们的身高。何况约基奇和恩比德也并不像大家印象中的大。大中锋那样打球，约基奇虽然身高又胖，运动能力也很普通，但他的进攻端的威力实在是令人叹为观止，变化多端，而且他意外的比大家刻板印象中的要快得多。从体格上看，恩比德也算是重型内线，但与他的体型相反，他却是一台没有感情的高位持球攻击机器，总能展现出一些科比式的面框进攻。除了个别系列赛不提，他在场上的每个回合都像是要么得分，要么走上罚球线。除了两位怪物之外，布鲁克·洛佩兹看起来。就像是上个时代意外留下来的遗产，但是为了跟上当今的篮球潮流，他努力练就了一手出色的三分球，并且有字母哥在场上帮他扫荡，使得他在防守端也能够勇敢的守沉退。还有一批像努尔基奇、德拉蒙德和博班这样的球员，他们在保留着一些过去的风格，但这也意味着他们有些只能在板凳上喊加油，有些因为总是掉入陷阱而只能在球队中扮演较小的角色，被对手针对时也只能被迫退化。成为前者取代这些大块头的是我们熟悉的新一代内线球员，其中有一些虽然身高也不低，但足够消瘦，让他们的敏捷度能够跟上联盟里的锋线球员，而且往往还拥有不错的远投能力，比如文曼亚马、霍姆格伦和布尔金基斯。另一种类型是身材矮小但速率和弹跳出色，能够大量手换防，比如阿德巴约、奥孔古和年轻的追梦，还有一些来自东欧的内线球员，通过挡拆、传球、少量被打和中远投来的，在联盟中立足，比如小萨博尼斯身。金和武切维奇，即使是其他一些在技术手段上看起来比较传统的内线球员，比如贾雷特·阿伦、祖巴茨和博尔特尔，他们往往也会控制自己的体重在一百一十五公斤以下，这样才能满足当下 NBA 的基本逻辑。在 NBA， 身材瘦小并不致命，慢才是。在 NBA， 即使是身材高大的巨人，也必须每隔 2.9 秒就离开游击区，因为 NBA 规则规定了防守三秒。而在这个联盟中，出色的射手实在是太多了，因此沉退式的防守策略的局限性也非常大。此外 ，NBA 的明星外线球员技术精湛，他们的投篮命中率极高，因此重型内线出去换防几乎等同于为对手送出一次空位投篮的机会。所有这些因素都对大个子球员，尤其是那些强壮而缓慢的大个子球员来说，都是极不友。友好的，在 ESPN 最新的一次预测选秀中，球探们依然将扎克伊迪视为今年夏天潜在的乐透秀之一，而克林根则位居前三。这一预测延续了我们之前提到的逻辑。克林根有一个明确的角色定位，球探们将他的模板定为去年美国男篮成员沃克·凯斯勒。相比于扎克伊迪，克林根的脚步更为灵活，运动能力更优秀。他擅长远离篮下进行延误、补位和换防小个子球员。在对阵西北大学的比赛中，他多次成功换防。
对方后卫，轻松送出了八个封盖。也许他的这种比赛逻辑，在 NBA 面对更高水平的外线球员时会遇到挑战，但至少在 NCAA 层级的比赛中，他充分展现了自己的这些能力，这已经足够了。与此同时，扎克伊迪是一个更为极端的模型，他的身材更高大，动作更加缓慢，更依赖队友在防守端的支援。当然，他也拥有更出色的处理球能力、低位技术和对抗能力，但这些能力未必在 NBA 中得到充分利用。如果他想在 NBA 获得上场时间，他必须需要调整自己在普渡大学的比赛逻辑，增加挡拆次数，减少低位被打。一些球探将他比作一个更高更慢的瓦兰丘纳斯，一个防挡拆方面有些吃力，但在禁区威胁和篮板保护等方面表现出色的内线球员。但我们必须提一句，瓦兰丘纳斯已经在努力改变自己的打法。这个赛季他已经尝试了一百一十六个三分，而场均上场时间仅为近五年来的生涯新低，只有二十三点七分钟。在当下的 NBA， 球队有太多方式让这样的球员无法得到上场机会，而扎克伊迪所面对的情况也只会比瓦兰更为艰难。即使他是他这类球员中近些年在大学篮球界最成功的，仍然很难想象他能迅速成为一支球队的轮换前七人。从一个对高大球员非常友好的篮球世界过渡到一个对高大球员极端不利的联盟，确实是非常困难的。打更高级别的篮球所需的门槛非常苛刻。如果真的进入了 NBA， 无论你是全美最佳奈史密斯奖，还是约翰伍德奖得主，那些充满竞争欲望的球队只会把缓慢的高大球员当作猎物。如果你想要做好准备，那就别坐在家，可能就需要考虑如何限制约基奇了。虽然本赛季穆雷和小波特不打。但金块在约老师的带领下，实力不容小觑。如果太小看约基奇的传控能力，还是要受到很大的惩罚的。所以限制约老师的得分，同时又得限制他找队友的能力，这对于所有球队来说都是一个大难题。而如今联盟防守第一的塞尔提克给出了答案。金块在面对塞尔提克的比赛，可以说塞尔提克完全压制了金块。虽然塞尔提克在首节比赛吃到了惩罚。但从第二节，绿军开始改变防守约老师的策略，限制了约老师的发挥，从而比赛节奏就彻底被绿军掌控了。绿军的防守依然令人感到惊喜，但又没那么意外。那么这部影片就让我们来看一看，塞尔提克是怎么限制主约基奇的吧。实际上，这场球首节比赛，绿军没能很好的限制住约老师。一开场，塞尔提克还是和之前几次一样，采用霍福德单防，然后其他人适当夹击并行的防守策略。至于为什么不敢对约老师大量夹击，我想大家应该都非常清楚原因，那就是对于任何一支球队来说，夹击约老师的代价太高了。约老师是真的能靠身高、视野、传球能力的优势直接惩罚夹击的。所以大量夹击约老师，你可以限制约基奇的个人得分，但是约老师传出来的球，你真的很难防。但第一节塞尔提克的防守效果一般，让约基奇单节拿了12分。像这个回合，约老师后场持球推进，来到弧顶之后，格林上来给约老师做掩护。这时霍福德换防到了格林，由较矮的格威上前补防。约老师看到是一个比自己矮很多的防守人，直接收球投了个三分。除了在弧顶的进攻起手，约老师本节比赛在低位这片区域的进攻也非常强势。比如这个回合，约老师从肘区位置先是给队友做了一个掩护，随后又借莫里斯的掩护兜到了右侧低位区域。虽然霍福德被掩护挡了一下，但在约基奇接球时，霍福德还是站在了约老师面前。但约老师根本不管这些，直接顶着防守干拔中距离。还有这个回合。约老师在右侧低位被打，霍福德，约老师一个转身就把霍福德过掉上篮了。等霍福德反应过来，已经不敢趟了，还赔上了一记犯规。虽然说霍福德算是内线防守很好的球员，但是面对约老师，霍福德单防显然是不够看。而罗威也帮霍福德夹击了一两个回合，但最终的结果都是赔上犯规，送约老师上罚球线。而从第二节开始。塞尔提克开始对约老师真正的限制，要谈限制，就要先搞清楚约基奇的进攻起手方式。约老师最喜欢的起手式之一就是牛角位拿球后拉空强侧，这时候对手夹击起来就很不容易，给约老师提供一打一的单打空间
，哪怕从弱侧来了夹击，约基奇也能够看到，可以随时准备出球。而且，由于岳老师可以通过各种花式到哪个位置接球，所以限制他接球基本上做不到。第一节，岳老师就通过了这种方式打了三次，霍福德单防两次全部失败，罗威帮着夹击一次也被吹了犯规。可以说。岳老师这一招在第一节比赛，塞尔提克要么纯单防，要么上夹击的防守策略是防不住的。所以到了第二节，面对岳老师这样的进攻棘手势，塞尔提克在这里面加了一点调味剂。我们看这个回合，岳老师的低位单防，这球完全是由霍福德一人单防的，而其余四人基本的站位基本都是防自己的人，所以当岳老师转身进来后，根本没有人能补防过来。然而我们再看这个回合。同样的是约老师在低位单打，但我们可以注意，除了单防约老师的格威，绿军剩下四人摆上了一个联防站位，简单来说就是一丁四连，目的就是限制约老师的攻框。约老师要是投中距离随便，并且由于强侧被清空，只有约老师一人，绿军的联防可以只照顾弱侧，这样即便是约老师传球出来，也可以及时回防。整整第二节。约老师低位传球助攻队友成功的只有一次，所以无论是约基奇个人进攻还是助攻队友，塞尔提克在第二节都给约老师狠狠上了一次针对。但他可是约基奇呀，一个低位进攻被限制了，约老师当然会用别的方式得分，就比如在弧顶发动进攻，无论是自己投还是通过传导球助攻队友都具有一定的威胁性。但塞尔提克的防守想法也很简单明确。可以放约老师投三分，但想往里走不行，必须把人摆在你面前。第二节开始后，乌杜卡很喜欢用格威去对约老师，而不是用霍福德。这样的做法也很明确，格威并不能对约老师的投篮有过多的限制，但他的底盘力量会让约老师进到里面的低位进攻打得非常吃力难受，而过早消耗掉约老师的体力，哪怕投篮都给约老师，也是塞尔提克能接受的结果。所以，约老师在第二节开始，无论是策动队友还是自己进攻，都被限制的死死的。自此，绿军在第二节结束，基本就收下了比赛的胜利。如今，这支绿军所展现出来的竞争力真的是有点可怕了。这不是说他们有多么无敌，但联盟里任何一支球队都没办法说可以稳赢他。这就是这支绿军可怕的地方。更重要的是，他们有堪称完美的防守来保证他们很高的下限。曾经绿军在防守端吃亏在四五号位的体型上，但自从罗威和霍福德回归，这个缺点就补上了。现在论防守实力，绿军除了普里查德，真的找不到一个单防实力弱的球员。论防守默契度，塞尔迪克这帮核心球员也一起经历了太多的比赛了。教练让他们下个回合瞬间改个防守策略，在场的五个人也不会出现什么神输。而防守纪律方面，也一直是塞尔迪克的传统优点。无论是协防、单防，还是像这场面对金块，临时调整策略、迅速执行能力方面，塞尔提克在联盟所有球队里真的是堪称教科书级别。但唯一的弱点就是他们的进攻了。就像前文所说，防守保证下限，那进攻的好坏就决定了他们的上限。塞尔提克的进攻有时会打得顺风顺水，但有时自己打着打着就不行了。这最大的原因还是和他们的球员个人进攻能力有关。你会发现，塞尔提克的球员进攻能力或多或少都会有那么些缺陷。塔图姆和布朗是这支绿军进攻能力最好的两名球员，他们的得分能力也是很强。但这两人在应战中的传球能力还需要考量。而本赛季投篮命中率最高的是罗威，你会发现他只会吃饼，在篮下完成进攻。而三分最准的格威也是一个道理，都需要队友的传球来帮着创造机会。而那些会传球的，比如说斯马特、怀特等人，三分时有时无。除了传球和防守，他们很难拿出一项稳定输出的技能。和以团队著称的太阳相比，你会发现，在进攻端，塞尔提克的漏洞还是不少的。即使这些漏洞补上，他们也没有说很稳。19赛季的暴龙防守可以说和如今的塞尔提克有得一拼，并且他们的进攻也是多元化的。可他们依然有多次在进攻端哑火的情况出现，最后还是靠着伦纳德单点爆发多次拯救了球队。而现在的问题是，塔图姆会有这样的能力吗
。以上就是本部影片全部内容了。如果你喜欢鲈鱼的分析，请点点订阅，欢迎来评论区与鲈鱼一起掌球。